Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos vosotros. Bienvenidos seáis todos en esta hermosa mañana en que iniciamos el Adviento, un nuevo año litúrgico, y nos despertamos con la noticia de que llega el Salvador. En esta mañana en que esta capilla hasta ahora de la estación misionera se va a convertir en parroquia, en esta mañana en que todos los dos y alegres damos gracias a Dios por estar reunidos en torno a su mesa. Voy a pedir al diácono Genaro que lea el decreto de elección de la estación misionera en la nueva parroquia de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Decreto, elección de la parroquia dedicada a los santos apóstoles Pedro y Pablo, en el municipio de Guayama, Puerto Rico. Por cuanto, los misioneros redentoristas de la provincia de San Juan, bajo cuyo cuidado está la parroquia San Antonio de Padua en Guayama, Puerto Rico, han solicitado que se divida la parroquia. Por cuanto, el primero de enero del 2003 se rindió por decreto de la estación misionera dedicada a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Por cuanto, los misioneros redentoristas se comprometen ya creada la nueva parroquia, a cooperar hasta mayo del 2008 en la labor pastoral de la nueva parroquia. Por, cuan, por tanto, en virtud del rescripto de la Sagrada Congregación para el Clero del 3 de agosto de 1976, protocolo número 15336, uno, y del Código 515.2, decreto de la elección de la parroquia dedicada a los santos apóstoles Pedro y Pablo en el municipio de Guayama, Puerto Rico, que incluye toda la parte oeste del municipio de Guayama, desde el mar Caribe en Punta Barranca, en una línea diagonal hacia el noroeste, dividiendo el barrio Machete en dos y encontrándose con la intersección de la, de la carretera Puerto Rico 3 con el canal de Patillas hasta que el canal cruza el río Guamaní y de ahí río arriba hasta la intersección de la carretera 7711, camino de Pozo Hondo, colindando con el barrio Palmas, que a su vez colinda con el barrio Carmen. Al este, la parroquia San Antonio de Padua, es decir, partiendo del mar Caribe, Punta Barranca, y pasando con una línea diagonal hacia el noroeste, dividiendo el barrio Machete en dos y encontrándose con la intersección de la, de la carretera Puerto Rico 3, con el canal de Patillas, hasta que el canal cruza el río Guamaní y de ahí, río arriba, hasta la intersección de la carretera 7711, camino de Pozo Hondo. Desde ahí, colinda con el barrio Palmas, que a su vez colinda con el barrio Carmen. Al oeste, Parroquias Nuestra Señora de la Monserrate y Sagrado Corazón en el municipio de Salinas, bajando desde la colindancia del barrio Carmen hasta el canal de Patillas y siguiendo hacia el este hasta el punto en línea perpendicular hasta el kilómetro 147.9 de la carretera Puerto Rico 3 y siguiendo hacia el sur, hasta la Bahía de Bogos. El presente decreto entrará en vigor 
el día 27 de noviembre del 2005, primer domingo de Adviento, dado en el Obispado de Ponce, Puerto Rico, el 19 de noviembre del 2005. Monseñor Félix Lázaro, Obispo de Ponce. Monseñor Herminio de Jesús Viera, Canciller. Reverendo Padre Domingo Vázquez, de la Congregación del Santísimo Redentor, Parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo, Guayama, Puerto Rico. Estimado Padre Vázquez, en virtud del mandato, del mandato que me ha conferido el excelentísimo Señor Obispo Dios Cesano, me place nombrarle párroco de la Parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo en el municipio de Guayama, Puerto Rico. A tenor con la norma del Código 527.2, tomará posesión de la parroquia en ceremonia presidida por el ordinario del lugar. Este nombramiento es efectivo el domingo 27 de noviembre del 2005, dado en el Obispado de Ponce, Puerto Rico, hoy 8 de noviembre del 2005. Monseñor Roberto García Bre, Vicario General, y nuestro excelentísimo Monseñor Félix Lázaro Martínez, Monseñor el Niño de Jesús Viera, Reverendo Manuel Rodríguez. El señor Monseñor Félix Lázaro Martínez, Obispo de Ponce, Monseñor Hermino de Jesús, el Canciller y el Reverendo Manuel Rodríguez, Superior Provincial. A continuación, le voy a pedir a quien nombrado párroco, que delante de toda la asamblea haga su profesión de fe y el juramento de fidelidad. Podemos ir. Ordinario 
y universal. Acepto y retengo firmemente y mantengo a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Yo, Domingo Vázquez Morales, misionero redentorista, al asumir el oficio de párroco, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de orar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, observaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando por tanto cualesquiera doctrina que le sea contraria. Promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y urgiré la observancia de todas las leyes eclesiásticas ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guía de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que es de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con la misma iglesia. Que Dios me ayude y esos santos evangelios que toco con mis manos. Gracias. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, 
nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. Pero esta vigilancia no puede ser pasiva. Nos requiere estar a la expectativa, en acción y en actitud de oración y trabajo incesante, anunciando el reino de Dios, que es el mensaje de este Evangelio, que hoy te estimule a asumir una actitud de vigilancia para lograr la salvación de pie para la aclamación al Santo Evangelio. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación, con deseo de enseñar con toda paciencia. Por medio de la catequesis y de la humilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
de un mismo pan, también formas con ellos un solo cuerpo. Ama pues con amor sincero a este cuerpo místico de Cristo, es decir, al pueblo de Dios, y ámalo sobre todo en sus miembros necesitados y enfermos. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre que bendiga a este siervo suyo destinado al oficio de la historia, para que cumpliendo fielmente el ministerio que se le confía, proclame a Jesucristo entre los hombres y dé así gloria al Padre que está en el cielo. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único palabra de vida para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendite a este hermano tuyo, a este hermano nuestro, elegido para el ministerio del lector, y concede que al meditar asiduamente tu palabra, se sienta penetrado y transformado por ella. Sepa anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Miramos ahora, queridos hermanos, al Señor que se digne en bendecir a este hijo suyo que él mismo ha elegido para el ministerio de Acólito, que le dé su puerta para que se mantenga con fidelidad en el servicio de la Iglesia. Padre misericordioso, por medio de tu Hijo único has dado a la Iglesia el pan de vida. Bendite a este hermano nuestro, elegido para el ministerio de Acólito, de tu gracia, Señor, le haga sigo en el servicio del altar para que distribuyendo con fidelidad el pan de vida a sus hermanos, creciendo siempre en la fe y en la caridad, contribuya a la edificación de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. instalado como primer párroco de la nueva parroquia erigida en el día de hoy, 27 de noviembre de 2005, primer domingo de asiento de los santos apóstoles Pedro y Pablo en Guayaberto de Aquí Aulay, en Cario General, querido padre Manuel Rodríguez, provincial de los padres de los periodistas, queridos Compañeros y hermanos sacerdotes confederantes, queridos diáconos, ministros del altar, honorable señor alcalde de Guayama, Héctor Luis Colón Mendoza, muy queridos fieles de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Al instalar hoy al padre Domingo Vázquez, como párroco, quiero agradecer el nombre de la curia diocesana de todo el presbiterio de la diócesis de Ponte y mío propio, al padre provincial de los padres redentoristas y su equipo, y a la comunidad de padres redentoristas de Guayama particularmente, su trabajo, su disponibilidad y todo el tiempo que han dedicado a la preparación de la nueva comunidad parroquial en los pasados tres años que han estado al frente de la hasta hoy estación misionera para llegar a su madurez, convertirse en la parroquia de los santos apóstoles Pedro y Pablo de pleno derecho. Sean mis primeras palabras de saludo fraternal al nuevo párroco, a su vicario Padre Ángel, 
y a todos y cada uno de los que entráis a conformar la nueva parroquia. Quiero constatar la circunstancia de que se trata de la instalación del Padre Domingo como pastor de sus ovejas al comienzo de un nuevo año litúrgico, justo al inicio del Adviento, al comienzo de un camino a recorrer para prepararnos para la venida o nacimiento de Jesús. El motivo de mi visita en el día de hoy es la elección de la que ha sido hasta ahora estación misionera en parroquia y la instalación oficial o canónica del padre Domingo Vázquez como párroco de la nueva parroquia de los santos apóstoles Pedro y Pablo. A raíz de la instalación de un párroco, quisiera recordar aquella escena en la que Jesús pregunta a los apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? A lo que Pedro, adelantándose a los demás, responde, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús entonces le dice, Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, en ese momento, representaba la iglesia. Las llaves que Jesús entrega a Pedro cuando le dice, y yo te daré las llaves del reino, Pedro las recibió, por tanto, como representante de la iglesia. Es en este sentido que me gustaría se entendiera lo que es la instalación de un paro. No es una misión que se confía a una persona particular, sino que es una misión que se confía a una persona representante de la Iglesia, en legítima sucesión apostólica. Es como la prolongación de la Iglesia. Es la prolongación de la Iglesia. Una parroquia no es una mera parte de la Iglesia, independiente de la Iglesia, que se añade o se quita. La parroquia es la Iglesia, la misma Iglesia insertada en una parcela concreta de la Tierra. En este caso, en un punto y lugar concreto que se llama Guayama, enclavado en el sur de Bolivia. Aquí está la Iglesia, aquí está Pedro, y donde está Pedro, está la Iglesia. Aquí está la Iglesia en la persona del Obispo Sucesor de los Apóstoles. Por eso he querido venir personalmente, para significar mejor que se trata de una acción de la Iglesia, de la Iglesia fundada por Jesús y confiada a Pedro, y a los apóstoles. Da la casualidad que la parroquia que hoy elegimos lleva el nombre nada menos y nada más que los santos apóstoles Pedro y Pablo para que nos recordemos siempre de esta raíz apostólica de que la iglesia fue fundada por Jesús y transmitida a los apóstoles para que ellos fueran los que continuaran su obra en el mundo. A ti, querido Padre Domingo, se te confía esta porción de la Iglesia para que la mantengas y cuides. A ti se te confía la triple función de enseñar, gobernar y santificar. Esta parte la que se encomienda como parte y prolongación del ministerio apostólico en estrecha colaboración con el Obispo. No es fácil la misión que se te confía. La Iglesia no tiene hoy buena prensa. Son consoladoras, sin embargo, las palabras de Jesús a los apóstoles. No tengáis miedo. Y que el Papa Juan Pablo II pronunció el primer día de su pontificado y ha repetido en posteriores ocasiones a los católicos. No tengáis miedo. Hoy más que nunca, la Iglesia requiere pastores intrépidos, dispuestos a dar la vida por su grey, 
como también necesita cristianos comprometidos con el Evangelio, que lo propaguen y pregonen con la palabra, pero sobre todo que lo vivan y testimonien con el ejemplo y con la vida. Pastores y cristianos que no limiten su acción y apostolado a las cuatro paredes del templo, sino que difundan el Evangelio por las calles, por las casas y las plazas, en el trabajo y en el juego, en el mercado y en la universidad, dentro y fuera de Puerto Rico. Hoy se necesitan cristianos de fe regia y auténtica, deseosos de profundizar en el conocimiento de la verdad revelada, fieles a la Iglesia y al Magisterio, pastores y fieles enamorados de Cristo. Se necesitan cristianos que no se retraigan y escondan, sino dispuestos a profesar su fe ante Dios y ante los hombres. Cristianos que estén prontos a dar razón de su fe a quien se la pida, como nos dice San Pablo en una de sus cartas. Están prontos a dar razón de vuestra esperanza a quien os la pidiere. No tengan miedo al mal, a la injusticia, a la mentira. Por el contrario, caminen como hijos de la luz. Sean sus armas la bondad, la justicia y la verdad. Querido Padre Domingo, Asume el ministerio que hoy se te confía en actitud de servicio a la Iglesia y a tus hermanos los hombres y más en particular a los fieles de esta queridísima parroquia de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y si me permites un consejo de hermano, de tu hermano obispo, te diré que te hagas servidor de todos y para todos y ames y defiendas con el amor de Cristo a los peligreses que hoy se te confían. Anteriormente he constatado la coincidencia de la elección de la nueva parroquia con el comienzo del Adviento. No ha sido coincidencia casual, sino premeditada, porque Adviento es sinónimo de vigilancia, espera, preparación, venida y llegada del Señor. Adviento es tiempo de espera y de esperanza. De espera porque nos disponemos a prepararnos a la venida del Señor, al nacimiento de Jesús. Esperamos y anhelamos su venida. Y de esperanza porque ante estos tiempos desesperanzados en que vivimos, el profeta Isaías anuncia que Jesús viene a salvarnos, a liberarnos de las cadenas que nos oprimen de la esclavitud y del pecado. Decida a los pusilánimes de corazón, el Señor viene a salvarnos. Cristo vino y viene. Vino en Belén, donde nació de Santa María Virgen. Pero Cristo vendrá de nuevo al final de los tiempos cuando venga a juzgar a vivos y muertos para llevar así a término la obra que comenzó en su primera venida. Entre estas dos venidas se da otra llegada permanente y constante de Jesús, la venida misteriosa que se produce por la acción silenciosa del Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Jesús vino, Jesús vendrá, pero es necesario que venga también a cada uno en particular. La venida permanente de Jesús invita a los cristianos, nos invita a todos a estar atentos y vigilantes siempre. Es por lo que al elegir hoy esta parroquia quisiera pediros a todos y cada uno que viváis en continuo espíritu de adviento, 
en atenta y vigilante espera de la venida del Señor con las lámparas incendidas y de la mano de María, la dulce madre de Jesús y madre nuestra, lleguéis a descubrir el rostro de Jesús aquí en la tierra y por siempre en el cielo. Compadre Corta de Domingo, que remueve sus promesas sacerdotales, las promesas que hizo el día de su ordenación sacerdotal, lo haga delante de toda la asamblea del pueblo de Dios. Querido hijo, delante del pueblo ha confiado la cura pastoral renueva las promesas que hiciste en tu ordenación estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal como buen colaborador del orden episcopal apatentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo Sí, estoy dispuesto ¿Estás dispuesto a presidir fielmente la celebración de los misterios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la Palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí, quiero, por la gracia de Dios. Promete obediencia a tus superiores y respeto a mí. Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Luego del interrogatorio, el obispo, recogiendo el templo, hará entrega al pago de los lugares en los que ha de desempeñar su ministerio. La sede presidencial, el tabernáculo, la vila bautismal y la sede penitencial. El obispo entrega la sede presidencial desde donde el padre Domingo y el padre Ángel recibirán la celebración de la Eucaristía y los demás actos mismos. Luego pasaremos al tabernáculo, donde el Padre Domingo incensará el Santísimo Sacramento, donde permanece Jesús en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Se incensará también la fuente bautismal, donde serán bautizados los carretinos de esta nueva parroquia. Se le hará entrega de la sede penitencial, donde acuden los penitentes al sacramento de la reconciliación que los padres, Domingo y Ángel, como buenos hijos de San Alfonso, ejercerán con amor y dedicación. Se acostumbra a hacer entrega de estos lugares principales de la parroquia al nuevo párroco. Nosotros vamos a hacer esa entrega simbólicamente desde aquí. Desde aquí, en este momento, hago entrega al padre Domingo, como párroco de la sede, para que la puse con dignidad, para que desde ella enseñe, gobierne y santifique. Le hago entrega también de la pila bautismal, que es de donde nacemos a la vida del Espíritu por medio de las aguas bautismales, para que en ella genere nuevos hijos, nuevos miembros que vayan aumentando y haciendo crecer esta nueva comunidad. Hago entrega también del confesonario, desde donde imparte el perdón de los pecados, donde el penitente recupera de nuevo la gracia que la había perdido y se fortalece para continuar en la lucha de cada día. Después de la oración final, la ley entrega de la llave del sagrario, el sagrario ya está bendecido, vimos cuando inauguramos la estación misionera y haremos la entrega simbólicamente de la llave del sagrario para que guarde la Eucaristía, para que la distribuya 
y sea el centro, la fuente, la vida, el culmen de la vida cristiana de esta nueva palabra. Y ahora proseguimos la Eucaristía con la oración de los pies. No le invitamos el credo, que ya lo ha invitado el Padre Domingo, ha hecho la comisión de fe delante de todos nosotros, y ahora puestos de pie, continuamos la oración. Aguardando la venida del Señor, oremos confiadamente. Por la Iglesia Santa de Dios, para que sea testimonio vivo de verdad y de justicia, y en un mundo dividido y lacerado por las discordias, aparezca como signo de unidad y de paz, roguemos al Señor. Por nuestro Obispo Félix Lázaro, para que en su ministerio pastoral se encuentre asistido por la fuerza del Espíritu Santo y confortado por la constante adhesión de todos los fieles, roguemos al Señor. Por Padre Domingo y Padre Ángel, que inauguran el ministerio pastoral en esta nueva parroquia, para que sean incansables en el anuncio de la Palabra, y en el servicio de esta porción del pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Por los sacerdotes difuntos que han regido esta parroquia, para que el Señor les dé el premio merecido por su servicio generoso y fiel, roguemos al Señor. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que nunca falten en la Iglesia ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, roguemos al Señor. Por todos los presentes, para que el Señor nos dé la gracia de formar una comunidad viva y misionera, que haga presente el reino de Dios en este lugar, bajo la guía de nuestros pastores, Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los apóstoles, de manera particular, Pedro y Pablo, los mártires, San Alfonso y todos los santos, el Beato Carlos Rodríguez, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Benedicto XVI, a nuestro obispo aquí presente, Félix Lázaro, a los episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Tiene los deseos y súplicas de esta familia que has conllegado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos pudieron tu amistad, recibimos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque hay concedes al mundo todos los días.
de Dios, que hablando con el Señor, con el Señor, mencionó coincidencia, hace más, un poco más de 150 años, otro redentorista eligió una parroquia nueva, la catedral de la ciudad de Filadelfia. Construyó la catedral y también la inauguró. En ese redentorista, en ese redentorista fue San Juan Numa. Y la coincidencia es el nombre de la catedral, que es monumento histórico de Filadelfia, es San Pedro y San Pablo. Y además, San Juan Numa, el primer parco de la catedral, era bajito de estatura. Entonces tenemos grandes esperanzas de esa parroquia y también de su barco. También felicitamos al Padre Ángel que está colaborando con ustedes. Muchas felicidades. la gratitud y alegría a nuestro Santísimo Redentor y a nuestra Santísima Madre María, la Virgen del Perpetuo Socorro, por las muchas bendiciones que han derramado sobre cada uno de nosotros y que se sigue derramando. Nos sentimos agradecidos y orgullosos de nuestro Obispo Monseñor Félix Lázaro y a su curia por la presencia en este gran día que marca una nueva historia para Puerto Rico y sobre todo para el pueblo de Guayama, en especial a todo el territorio que pertenece al templo parroquial, la Iglesia Madre, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo. También damos las más expresivas gracias a nuestros visitantes que nos honran con su presencia desde el exterior hasta el interior. A nuestra feligresía que día a día trabaja con mucho amor esmero y entrega para unirnos como hermanos. Nos sentimos orgullosos y honrados por el trabajo arduo de nuestros hermanos misioneros redentoristas y demás hermanos que colaboraron y que han hecho posible de este gran día. La parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo. De una manera particular a los sacerdotes Berto Mikey, Tony, Ángel y nuestro nuevo párroco para el domingo. Doy por terminado a, nuestro, a nuestros hermanos que nos han precedido y están orando en el Señor, que también forman parte de esta historia, la cual también se la dedicamos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Muchas gracias. En el nombre de la parroquia Santos Apóstoles de Pablo le hacemos entrega a Monseñor Félix Lázaro este bello sello que lo va a decir ahora de la mano de nuestra hermanita. A nombre de todos se lo presentamos.
viaje quiero compartirla con un amigo y hermano que así invitamos mucho en este caminar es el coordinador de los ministros de la comunión que compartimos el pan casi todas las mañanas René Antonetti hablan de casualidad o coincidencia yo prefiero hablar de diocidencia el pasado 19 de abril fui con el padre Berto a Yauco donde las hermanas dominicas de Fátima hacen las formas que utilizamos para la consagración aquí en el altar ese mismo día estando allí con las hermanas y comprando las formas recibí la llamada en el teléfono móvil del provincial y cuando vi que decía padre Manuel Rodríguez me tendrán las rodillas porque yo sabía lo que venía por ahí padre Manuel me dice domingo el consejo quiere que siga colaborando en la estación misionera y sentí el corazón cuando bajó a los pies y me quedé frío ok aceptamos la llamada en la otra llamada del mismo padre provincial, pero unos meses más tarde, el día 4 de agosto, en el mismo lugar comprando formas para traerlas, recibo la llamada del padre Manuel Rodríguez también, diciendo que hoy, día 27, pasaremos a ser la parroquia Santos, Apóstoles, Pedro y Pablo, y que sería el nuevo párroco o el primer párroco de la misma. Y otra vez se me desprendió el corazón y me quedé más frío que la primera vez. Pero aquí estamos. Aquí estoy con el cuento con ustedes. Y quiero señalar esos dos datos como prueba de la providencia de Dios de que no nos falla. De ese amigo que no nos falla. Yo quiero ser breve, solamente tengo 16 páginas aquí que quiero leer dar las gracias muy sincera a un señor Félix Lázaro al padre Manuel Rodríguez y a cada uno de los redentoristas que nos han apoyado Monseñor eh, Roberto García Rey que ha sido un empuje muy positivo en estos días de comunicación en el obispado a nuestro alcalde por su presencia y su colaboración y en cada momento que le hemos solicitado ayuda ha estado ahí, gracias señor Colón se hace camino al andar. La estación misionera, hoy parroquia Santos, Apóstoles, Pedro y Pablo, está haciendo camino y dejando huellas. Huellas que han dejado amigos y visitantes. Huellas de ustedes que han dado la mano, servido y ayudado de tantas formas, de tantas maneras. Huellas que se verán a lo largo de los años. Huellas que han costado esfuerzo y trabajo. Esfuerzo y trabajo constante, esfuerzo y trabajo de todo. Pero huellas que dejan satisfacción enorme por haber logrado la meta. Hace más de 60 años que se empezó el proyecto, el proceso misionero para que hoy seamos parroquia. Me dijo una señora cuyo nombre no voy a mencionar, padre, yo hice la primera comunión aquí cuando tenía 10 años y tengo 70 por todo esto agradezco a Dios que nos ha regalado la sabiduría necesaria para llegar hasta aquí. Agradezco a todas las comunidades que forman la parroquia por sus ideas y ayuda incondicional. No importa la hora ni la distancia, siempre están ahí, siempre están presentes incondicionalmente, mejorando lo que se ha hecho y lo que hay que mejorar. El continuar como hasta ahora, unidos por el bien y crecimiento de nuestra parroquia, es el reto que les lanzo, y estoy seguro que ustedes lo aceptarán, porque somos luchadores y amamos lo nuestro. A todos los colaboradores anónimos y conocidos, gracias por su perseverancia y buenos deseos, por creer en que si nos unimos, todo es posible. La nueva parroquia cuenta con cada uno de los aquí presentes para lograr ser 
digna de llevar el nombre de dos propulsores, mártires y amigos de la Buena Nueva. Imitemos pues a Pedro y a Pablo, llevemos a Cristo a casa del don que visitemos, que se nos note que somos de Cristo. No de fuente barrancas, o suelo, puertos y marronas o millotas, sino que somos parte de una parroquia que pretende ser una comunidad de comunidades, que estamos unidos y así permaneceremos, porque somos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Y por último, gracias por permitirme formar parte de esta historia, historia que hoy comienza y que no se detendrá. Leyendo un libro de una fiesta patronal desde el año mis manos, Hablaba de un sacerdote que había pasado por aquí, cuyo nombre no recuerdo, y que decían de él, el libro dice que se ganó el cariño y el amor de la comunidad de aquí. Eso espero que escriban de mí como yo salga de aquí. Padre Domingo se ganó el cariño de todos en la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Historia que hoy comienza y que no se detendrá. Gracias por permitirme ser más que un sacerdote, ser su amigo, ser su hermano. La acogida y el cariño y amor que me han demostrado siempre desde que llegué aquí el 2 de noviembre del año, 19, del año pasado, 2004, a las 8 y 37 minutos de la noche, gracias de todo corazón. Gracias Padre Ángel por ser amigo, compañero y hermano. No puedo olvidar en estas líneas a aquellos que han servido antes que nosotros en esta tierra buena y fértil. Y no voy a entrar en detalles de muchos nombres, pero sí por lo menos los últimos tres años. A Padre Beto y a Padre Mike que han sido como Pedro y Pablo para este caminar misionero, le pido que ustedes le pregunten un fuerte aplauso. Tampoco podemos olvidar. 